பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலமாக எப்படி நம்ம பாஸ்போர்ட் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேறு யார்கிட்டையும் காசை கொடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்களே ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நீங்கள் கூகுள் பேஜில் போய்ட்டு ஆன்லைன் பாஸ்போர்ட் அப்ளை அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் வர்ற வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் பாஸ்போர்ட் சேவா வெப்சைட்டு பார்த்துக்கோங்க இதில் போயிட்டு நம்ம இப்போ புதுசாக வந்து பாஸ்போர்ட் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நியூ ரிஜிஸ்டரை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸாக இதுக்கு ஃபில் பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தான் இது தான் அந்த பேஜ் இந்த பேஜில் போயிட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள் இனிஷியலாக வந்து பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸை வந்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு எந்த பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸோ நீங்கள் அதை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு வந்து மதுரை நான் மதுரையை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட சார் நேம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்துட்டு கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷனில் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ரொம்பவே நீங்கள் வந்துட்டு அலைய வேண்டியது வந்துடும் எல்லாத்துலேயுமே எந்த டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்குதோ அதே டேட் ஆஃப் பர்த்தை கரெக்டாக கொடுங்க நீங்கள் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்துட்டு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு ப்ரூஃப் எந்த ப்ரூஃபை கொண்டு போகிறீங்களோ அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தும் நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணுற டேட் ஆஃப் பர்த்தும் சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வெரிஃபிகேஷனில் நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை பார்த்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த்தை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட இமெயில் ஐடியை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் வந்து எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாலும் ஈஸியாக நீங்கள் மெயில் மூலமாக செக் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் உங்களோட மெயில் ஐடியை கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க நீங்கள் உங்களோட லாகின் ஐடிக்கு வந்துட்டு உங்களோட இமெயில் ஐடியை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணணுமா இல்லை வேறு நேமை வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் உங்கள் இமெயில் ஐடியே உங்களை லாகின் ஐடியோட நேமாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்போது இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த நேமே டைப் பண்ணால் தேவையே இருக்காது இல்லை நீங்கள் இதுக்குன்னு தனியாக யூனிக்கோ நேம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதில் நோ கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற நேமை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு என்னோட நேம் என்ட்ரு பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு செக் அவைலபிலிட்டி போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நேமுக்கு இது வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அதனால் தான் இந்த நேமே யூசர் நேமாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எந்த நேமே யூசர் நேமாக வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணணும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பாஸ்வேர்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் டைப் பண்ணாலுமே வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து ஆக்சஸ்ஃபுல் ஆகாது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பர் லெட்டர் ஒரு லோயர் லெட்டர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ நைன் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸில் ஏதாவது நம்பர்ஸ் இந்த மூணே மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ஆக்சப்டபிள் ஆக்சபிலிட்டி ஆகும் 
நீங்கள் அவங்க ஃபுல்லாகவே நம்பராக சூஸ் பண்ணாலோ இல்லை ஃபுல்லாகவே லெட்டர்ஸில் அவங்க பாஸ்வேர்டை க்ரியேட் பண்ணாலோ அவங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ஆக்சஸ் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு இது மாதிரி உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க மினிமம் எயிட் லெட்டர்ஸில் அவங்களோட பாஸ்வேர்டு இருக்கணும் இதுதான் பாஸ்வேர்டோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் லெட்டர் அப்பர் லெட்டர் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் டைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் லோயர் லெட்டரில் டைப் பண்ணாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதுக்கப்புறம் சம் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ நைன் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸில் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் உங்களோட டிசைடில் நீங்கள் நம்பரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோட பாஸ்வேர்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன் சேம் பாஸ்வேர்டை கீழே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆன்சர் ஏதாவது இதில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க அதாவது வந்து பர்த் சிட்டி ஃபேவரட் கலர் அப்புறம் வந்துட்டு ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் இதில் வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள ஆன்சரை கீழே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த கேப்சாவை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஜிஸ்டர்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து நீ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லெவலில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா தான் ஈஸியாக ஆக்சஸ் ஆக்சஸ்பிலிட்டி ஆகும் நீங்கள் வந்து வெறும் நம்பர்ஸு நேமில் மட்டும் இல்லை உள்ளே வந்துட்டு அட்டு அண்டு இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டரையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் ஈஸியாக ஆக்சஸ்பிலிட்டி ஆகும் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே டக்னை இந்தியா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு மணி அட்டு ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் உங்களோட நேம் அட்டு வச்சு ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்துட்டு கேபிட்டல்லையோ ஸ்மால்லையோ மாற்றி ஏதாவது ஒரு லெட்டர் உள்ள கேபிட்டல் அடுத்தால் ஸ்மால் இந்த மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் ஆகணும் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண மெயில் ஐடிக்கு ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஆக்டிவேஷன் லிங்க் வந்திருக்கும் அதை போய் கிளிக் பண்ணி உங்களோட அந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும் டு ஆக்டிவேட் யுவர் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் யுவர் இமெயில் ஐடி இப்போ வந்துட்டு என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்பியிருக்காங்க நான் இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெசேஜ் வந்துட்டு எனக்கு ரிசீவ் ஆகிடுச்சு அதாவது ஆக்டிவேஷன் லிங்க் பாஸ்போர்ட் சேவா ஆக்டிவேஷன் லிங்க் வந்துட்டு எனக்கு ரிசீவ் ஆகிடுச்சு இந்த மெசேஜ் வந்துட்டு எனக்கு ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் ஆகிருக்குது அதனால் நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் உடனே வந்துட்டு உங்களுக்கு மெயில் ரிசீவ் ஆகலைன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே எப்படியும் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிரும் நீங்கள் அந்த மெயில் வந்து நீங்கள் ரிசீவ் ஆனதும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு இந்த லிங்க்கை நான் கிளிக் கிளிக் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் அந்த லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணதும் இப்போ வந்துட்டு உங்களோட யூசர் ஐடியை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதாவது நான் என்னோட யூசர் ஐடின்னு நான் க்ரியேட் பண்ண ஐடி நேம் வந்துட்டு இதில் நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த நேமை வந்துட்டு உங்களோட லாகின் ஐடியா கொடுத்தீங்களோ அந்த ஐடியை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்துட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நமக்கு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு லாகின் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் ஏர் டூ லாகின் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இதில் உங்களோட லாகின் ஐடி அதில் நீங்கள் கொடுத்தா சேம் லாகின் ஐடியை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க
நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அந்த பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த கேப்சாவை வந்துட்டு இதெல்லாம் டைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் லாகின் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட பேஜ் வந்து லாகின் ஆயிரும் இது மாதிரி தான் பேஜ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை ஃபார் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட் அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்துட்டு அப்ளை ஃபார் ஆன்லைன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் ஆர் டு ஃபில் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஆன்லைன் அப்படின்ட்டு பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு ஸ்டேட்டு நீங்கள் உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் இதை எல்லாத்தையுமே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய ஸ்டேட்டை வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் டிஸ்ட்ரிக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் திருநெல்வேலினா நீங்கள் சிட்டியாக ரூரலாக அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய ஸ்டேட்டும் சிட்டியும் நான் சூஸ் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் பாஸ்போர்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் நம்ம வந்து புதுசாக பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃப்ரெஷ் பாஸ்போர்ட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக இல்லை தக்கலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் அர்ஜெண்டு அப்போ உடனே வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தக்கல் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நார்மல் தான் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் பாஸ்போர்ட் பாஸ்போர்ட்டோட புக்லெட் எத்தனை புக்லெட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேஜி சிக்ஸ்டி பேஜ் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த பேஜ் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேஜே போதுமானது இது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதில் வந்துட்டு உங்களோட நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களோட சார் நேம் உங்களோட ஜெண்டர் இப்போ நான் டீட்டெயில் ஃபில் பண்ணி காட்டுறேன் என்னோடய நேம் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறேன் சார் நேம் என்னோடய இனிஷியல் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறேன் ஜென்டர் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோ கொடுத்துக்கோங்க அதாவது அதர் நேம் அதர் நேம் எதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குது இல்லை அதர் நேம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க எஸ் கொடுத்துட்டு அந்த நேமை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணணும் ஐ ஹாவ் யூ எவர் சேஞ்ச் யுவர் நேம் நீங்கள் உங்களோட நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்துட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல நான் சேம் நேம் தான் வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே சேம் டேட் ஆஃப் பர்த்தே கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வெரிஃபிகேஷனில் கண்டிப்பாக மாட்டிப்பீங்க எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வெரிஃபிகேஷனில் மாட்டுறீங்களோ அதில் உங்களை ரிட்டன் வெளியே அனுப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை வந்துட்டு எல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷனை வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் நான் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களோட ப்ளேஸ் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் இந்தியாவா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே பிறந்திருக்கிறோம் அதனால் நோ கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் இந்தியா விட்டு அதர் கண்ட்ரியில் பிறந்தவங்களா அப்படின்னு கேட்குறது தான் கொஸ்டின் எஸ் சார் நோ இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட டிஸ்ட்ரிக் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க
என்னோட சிட்டி நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் மெட்டீரியல் ஸ்டேட்டஸ் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சிங்கிளாக மேரீடா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் இந்தியா இதில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு பர்த்து கொடுத்துருக்குறேன் நான் வந்துட்டு இந்தியாவில் பிறந்தவங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இதில் வந்துட்டு பர்த்னே இருக்குது நீங்கள் இதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட பேன் கார்டு இதில் அப்ளை பண்ணணும்னா உங்களோட பேன் கார்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஓட்டர் ஐடி இருக்குதுன்னா ஓட்டர் ஐடியோட நம்பர்ஸ் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை என்ட்ரு பண்ணவும் தேவையில்லை உங்கள் தேவைன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜாப் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லை எம்ப்ளாயா ப்ரைவேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா இல்லை கவர்மெண்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறத வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் யாராவது கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க எஸ் ஆர் நோ கொடுத்துக்கோங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்கன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நோ கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட எடிஃபி எடுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டென்த்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நான் இசிஆர் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மார்க்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஆர்தார் நம்பர் இதில் உங்களோட ஆர்தார் நம்பர் வந்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய ஆர்தார் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஆர்தார் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்தர் கார்டில் ஏதோ ஆர்தர் கார்டு நம்பரில் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு இதில் சேவ் மை டீடெயில்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்போதான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நெட் கனெக்ஷன் ஆகாமல் ரீலோடில் வந்துட்டு ஆகும்போது வந்துட்டு டோட்டலாக வந்துட்டு நீங்கள் இது வரைக்கும் டைப் பண்ணதெல்லாம் மிஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் சேவ் மை பேஜ் கொடுத்துக்கோங்க சேவ் மை கொடுத்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபில் பண்ணது அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் மறுபடி ஃபில் பண்ண தேவை இருக்காது இந்த ஃபார்ம்லாம் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஐ அக்ரியில் டிக் பண்ணல அதுதான் நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டுது இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் வந்துட்டு அவங்களோட அப்பா நேம் இது வந்து அம்மா நேம் அவங்களோட சார் நேம் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்துட்டு அவங்களோட ஃபாதர் நேம் அண்ட் மதர் நேம் அவங்களோட சார் நேம் இதை மட்டும் இதில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அவங்களோட மதர் நேம் அவங்களோட சார் நேம் இந்த நேரம் போதும் நெக்ஸ்ட்டு சேவ் மை டீடெயில்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணும்போதும் சேவ் மை டீடெயில்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை இது வந்துட்டு பேஜ் ரீலோட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் டைப் பண்ணது வந்து மிஸ் ஆக சான்ஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து இது தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ப்ரெசண்ட் அட்ரெஸ் அவுட் ஆஃப் இந்தியாவா அப்படின்னு கேட்குது நோ கொடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ இந்தியாவில் இருந்தால் நம்ம பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நோ கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு இந்த அட்ரஸில் வந்து இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை சூஸ் பண்ணுறேன் 
அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற அட்ரஸில் வந்து எவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இது வந்துட்டு என்னோடய டேட் ஆஃப் பர்த் சும்மா அதையே நான் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரியே கொடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் வெரிஃபிகேஷனில் எதுவும் ப்ராப்ளம் வராது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸ் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ட்டி எயிட் கேரக்டர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கணும் இப்போ நான் என்னோடய அட்ரஸ் கொடுக்குறேன் இதில் வந்துட்டு உங்களோட வில்லேஜ் நேம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டு உங்களோட நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதாவது உங்களுக்கு எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனோ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை வந்துட்டு இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வெரிஃபிகேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட போஸ்டல் பின் கோடு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் இதில் வந்துட்டு உங்களோட மெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் இருந்து மெசேஜ் வந்து வரும் நீங்கள் உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்டு ஷெடியூல் டேட் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களோட மெயிலே நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பர்மனண்ட் அட்ரஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இதில் எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ இருக்கிற அட்ரஸ் வந்து உங்களோட பெர்மனண்ட் அட்ரஸ் அட்ரஸ்ஸா அப்படிங்கிறதுனா பெர்மனண்ட் அட்ரஸ்னால் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க சேமாக அதுவே அப்படியே காப்பி ஆகிக்கும் நோன் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் தனியாக என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்துட்டு அதான் பெர்மனண்ட் அட்ரஸ் ஸோ அதனால் நான் எஸ் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு சேவ் மை டீடெயில்ஸ் சேவ் ஆனதும் நெக்ஸ்ட்டு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் போய் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜ் என்ன ஓப்பன் ஆகும் உங்களை வந்து எமர்ஜென்சிக்கு காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா யாரை காண்டாக்ட் பண்ணுறது இப்போ ஒரு வேலை உங்கள் நம்பர் வந்து நாட்டுச்சப்பில் இருக்கலாம் இல்லை சுவிட்ச் ஆஃப்பில் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் காண்டாக்ட் வந்துட்டு கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட நேம் அவங்களோட மொபைல் நம்பரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க செகண்டில் வந்துட்டு நோங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டீட்டெயில்ஸ் நாட் அவைலபிள் இதில் வந்துட்டு நோ கொடுத்துக்கோங்க நோ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதர் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது உங்கள் மேலே வந்துட்டு கேஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அரெஸ்டாக இருக்கீங்களா நீங்கள் வந்து உங்கள் மேலே கேஸ் இருந்ததுன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா வந்துட்டு நோ கொடுத்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு அரெஸ்ட் ஆகி நீங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களோட வெரிஃபிகேஷன் டீட்டெயில் அதாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேஸ் இருக்குதா நீங்கள் வந்துட்டு கேஸில் எதாவது ஏதாவது இன்வால் ஆகிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் இதை நீங்கள் வாசி பார்த்து நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் மேலே கேஸ் இருந்ததுன்னா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நோ கொடுத்துக்கோங்க உங்கள் மேலே கேஸ் இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது வேஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வெரிஃபிகேஷனில் உங்கள் மேலே கேஸ் இருந்ததுன்னா வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் பாதிலே கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேஸ் இருக்குதா இருந்ததுன்னா ஒரு வேளை உங்களுக்கு முன்னாடி கேஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இதான் நெக்ஸ்ட் பேஜ் 
உங்களோடய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதா அப்படின்னு ஒன் மோர் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணி இதில் ஏதாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு மிஸ்டேக் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணி இப்போவே நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா உங்களோட அட்ரஸில் டோர் நம்பர் தப்பாக இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களோட ஊரோட நேமு உங்களோட நேமில் ஏதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அதையும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க சின்ன மிஸ்டேக் இருந்தாலும் உங்களோட பாஸ்போர்ட் வந்துட்டு கேன்சல் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது வெரிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வெரிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸுக்கு போய் ஒரிஜினல் டீட்டெயில்ஸை கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணும்போது அதில் மூணு டைப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒன்றில் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் உங்களை வந்து திருப்பி அனுப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற அட்ரஸை வந்துட்டு எல்லாமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதான் நெக்ஸ்ட் பேஜி இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் சேவா எஸ்எம்எஸ் வந்து ரிசீவ் ஆகணுமா அப்படிங்கன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் நீங்கள் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க தேவையில்லைன்னா நோ கொடுத்துக்கோங்க பட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து எஸ்எம்எஸ் வந்தால் தான் நீங்கள் வந்துட்டு என்றைக்கி நம்ம போய் நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அவங்க வந்துட்டு கொடுப்பாங்க இந்தந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு வெரிஃபிகேஷனுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி அலாட் மெசேஜ்லாம் உங்களுக்கு வரணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டிக் கொடுத்து தான் ஆகணும் இது எஸ் கொடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் இதில் எஸ் கொடுத்துக்கோங்க நோ கொடுத்துடாதீங்க உங்களுக்கு எந்த அலாட் மெசேஜுமே வந்துட்டு வராது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட நேம் மற்ற டீட்டெயில்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு நோ கொடுத்துக்கோங்க ஷேர் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேருந்து அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த நேம் கொடுத்துக்கோங்க அவங்களோட நேம் ஊரோட நேம் இப்போ வந்துட்டு உங்களோட வில்லேஜ் நேம் இப்போ நீங்கள் அவங்களோட வில்லேஜ்லேருந்து அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அவங்களோட வில்லேஜ் நேம் இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க வில்லேஜ் நேம் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க டேட் டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட்டு ஐ அக்ரியில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சப்மிட் ஃபார்ம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முந்தின பேஜில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பக்காவாக செக் பண்ணி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்லாம் போய் செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஓகே அப்படின்னா மட்டுமே இந்த ஸ்டெப்புக்கு வாங்க இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதிலே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் இருக்குது இதில் போயிட்டு உங்களோடய டீட்டெயில்ஸ் ஒன் மோர் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் நீங்கள் வந்துட்டு கிளியராக செக் பண்ணி நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற டிரைவிங் லைசன்ஸோ ஓட்டர் ஐடியோ எதை வெரிஃபிகேஷனுக்கு கொண்டு போகிறீங்களோ அதோட அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் நேம்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் ஃபார்ம் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு பேஜ் ஃபில் பண்ண மாட்டோம் இதில் ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்துக்குள்ளே ப்ரூஃப் நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ப்ரூஃப் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரிஜினல் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் இதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ப்ரூஃப் தான் கொண்டு போக வேண்டியிருக்கும் இப்போ ஆதார் கார்டு இருக்குதுன்னா ஆதார் கார்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து உங்களோட ப்ரூஃப் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கொண்டு போயிருங்க ஒரிஜினலை இப்போ நான் ஆதார் கார்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரூஃப் ஆஃப் ப்ரெஸ் அண்ட் ரெசிடென்ஸ் அட்ரஸ் நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் வந்து என்ட்ரு பண்ணியிருப்பீங்க அந்த அட்ரஸுக்கு என்ன ஒரிஜினல் ப்ரூஃப் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஐடியா இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆதார் கார்டில் அது இருக்குதுன்னா ஆதார் கார்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸ் வந்து பேங்க் பாஸ்புக்கில் தான் அந்த அட்ரஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட அட்ரஸ் வெரிஃபிகேஷன் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸ் தப்பாக இருந்தாலும் அந்த தப்பாக இருந்தாலுமே அந்த அட்ரஸ் எந்த ப்ரூஃபில் இருக்குதோ இல்லை ஒருத்தர்கிட்டயே ரெண்டு மூணு ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஓட்டர் ஐடி இருக்கும் ஓட்டர் ஐடியில் ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ட்ரைவிங் லைசன்ஸில் ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டில் நீங்கள் கொடுத்த அட்ரஸ் ப்ரூஃப் எதில் இருக்குது அதை வந்து இதில் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எனக்கு ஆதார் கார்டு எல்லாத்துலேயுமே சேம் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நான் இப்போ அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன்
ரெசிப்ட் அப்ளிகேஷன் ரெசிப்டை நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பே பண்ணுறது ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பே பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஆன்லைனில் நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை வந்து பே பண்ணிக்கலாம் இல்லை டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இதில் நீங்கள் வந்துட்டு எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் பே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் பே பண்ணுறீங்கன்னா ஆன்லைனில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் செல்லான் மூலமாக பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செல்லானை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செல்லான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நான் செல்லானை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குற மாதிரிங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செல்லான் பேஜ் வந்துட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு செல்லான் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஜெனரேட் செல்லான் அப்படின்றது பாருங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்துட்டு ஒரு செல்லான் வந்து க்ரியேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த செல்லான் இந்த செல்லானா நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் கொண்டு போயிட்டு பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்றைக்கி பே பண்ணிட்டிங்கன்னா நாளைக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்களோட லாகின் பேஜில் போயிட்டு லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேமெண்ட் வந்துட்டு அப்டேட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி தான் பே பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் உடனே போய் செக் பண்ணிங்கனாலும் உங்களோட பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் எதுவுமே அப்டேட் ஆக வாய்ப்பில்லை ஸோ அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்துட்டு பே பண்ணுறீங்கன்னா நாளையிலேருந்து உங்களோட ஷெடியூலில் போய் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இதோட முடிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் எல்லாமே டோட்டலாக முடிஞ்சுது இப்போ வந்து செல்லான்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் எஸ்பிஐ பேங்கில் வந்துட்டு பே பண்ணிடுங்க பே பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு லாக் அவுட் பண்ணி நீங்கள் இதில் வந்து வெளியே வந்துடுவீங்க மறுபடியும் வந்துட்டு லாகின் பண்ணி உங்களோட பேஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பேஜை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வியூ அண்ட் வியூ சேவ் அண்ட் சப்மிட் உங்களோட பேஜை லாகின் பண்ணால் இந்த ஆப்ஷன் காட்டும் இந்த ஆப்ஷனுக்கு வாங்க இந்த ஆப்ஷனுக்கு வந்துட்டு இதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு வைங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜ் தான் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைல் நம்பர் மட்டும் இதில் ஜெனரேட் ஆகிருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பே அண்ட் ஷெடியூல் அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் நீங்கள் பேமெண்ட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷெடியூல் வந்துட்டு ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஷெடியூல் பேஜ் வரும் அதில் வந்துட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து புக்கிங் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த டேட்டில் உங்களுக்கு வந்துட்டு வெரிஃபிகேஷன் ஓகே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டேட்டை சூஸ் பண்ணி கீழே வந்து கேப்ச்சா இருக்கும் கேப்ச்சாவை என்ட்ரு பண்ணி புக்கிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த அப்பாயின்மெண்ட் நம்பர் வந்துட்டு புக்கிங் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் நம்பர் கிடைக்கும் இதில் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மலாக லாக்இன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் நம்பர் இதில் உங்களோட ஃபைல் நம்பர் ரெண்டுமே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த டேட் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து புக்கிங் பண்ணாதீங்க இதே இது நாளைக்கு மறுபடியும் உங்களோட பேஜில் லாகின் பண்ணி இதே பேஜை வந்துட்டு வியூ சேவ் சப்மிட்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பே அண்ட் ஷெடியூல் அப்பாயின்மெண்ட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டேட் வந்து மாறி இருக்கும் இன்னும் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆகிருக்கும் அதிகமாக வந்துட்டு அப்பாயின்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க நிறையா உங்களே மாதிரி நிறையா பேர் வந்து பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துருப்பாங்க டேட்டு வந்துட்டு அப்போ அதிகமாக வந்து முன்னாடி உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆகும்போது உங்களோட டேட் வந்து இன்னும் தள்ளி போகும் அப்போ வந்துட்டு அந்த டே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த டேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி புக்கிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னும் நீங்கள் டிலே ஆகணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் வெயிட் பண்ணிக்கலாம் வெயிட் ப
ப்ரூஃப் வந்துட்டு ப்ரூஃப் சர்டி பர்த் சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக கொண்டு போங்க உங்களோட டேட் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்துட்டு டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு வந்து ப்ரூஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு நான் ஆர்த்தர் கார்டு இதில் வந்து சூஸ் பண்ணேன் பட் நீங்கள் வந்துட்டு ஆர்த்தர் கார்டு சூஸ் பண்ணாலும் அவங்களோட அவங்க வந்துட்டு உங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஒரிஜினலில் தான் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஒரிஜினலை வந்து கண்டிப்பாக கொண்டு போங்க நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி அதுக்கப்புறம் இருந்ததுன்னா எயிட்டீன் அல எயிட்டீன் அதாவது நைன்டீன் நைன்டி இரு நைன்டியில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் கேப்பில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டினியூஸாக கண்டிப்பாக வேணும் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பர்த்து இயர் வந்துட்டு நைன்டீன் எயிட்டி நைனுக்கு அப்புறம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு காட்ட சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்துட்டு எயிட்டி 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 செவன் எயிட்டி நைன் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்த் சர்டிஃபிகேட் எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்து ப்ரூஃப் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எந்த ஒரு டேட்டை டிஸ்பிளே பண்ணாலும் அவங்க வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களுக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் வந்து அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு பர்த் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரிஜினல் பர்த் சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கோங்க நான் அதில் வந்துட்டு ஆர்தர் கார்டு சூஸ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஆர்தர் கார்டு சூஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் வந்துட்டு அதில் வந்து உங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரூஃப் வெரிஃபிகேஷனுக்கு போய் நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் வந்துட்டு பாஸ்போர்ட் வந்து கைக்கு கிடச்சிரும் ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் தான் நீங்களே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணி உங்களோட பாஸ்போர்ட்டை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மெயினாக நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண